தஞ்சாவூர் சமையல மண்மணம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வாய்தாஸ் கஃபே கும்பகோணம் கடப்பா சிதம்பரம் கொஸ்து அசோகா ஆழ்வானு விதவிதமான உணவுகள்ல அறுசுவை படைக்கிற அறுபது ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட வாய்தாஸ் கஃபேக்கு டி நகர் அடையார் ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதிகள்ல கிளைகள் இருக்கு ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமேட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம் விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம் வாயிறு மனசு நிறைய வாய்தாஸ் கஃபே தமிழே அமுதே வணக்கம் அன்பிற்கினிய ஆதன் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இது உங்கள் ஆதன் சினிமா வழங்கக்கூடிய சிந்து பைரவ் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் பேசுவதற்காக வளர்ந்து வரக்கூடிய பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இசைக்கலைஞர்னு சொல்லலாம் திரு கார்த்திக் வம்சி அவர்கள் இவர் இன்றைய காலகட்டத்தில் அநேக படத்தில் தன்னுடைய போக்கியூஷன் சொல்லக்கூடிய வாத்திய கருவிகள் இசைக்கக்கூடிய வாத்திய கருவிகளையும் அநேக சவுண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய சவுண்டு கருவிகளையும் பயன்படுத்தி வரார் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நுணுக்கமாக பண்ணுறாரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு தொப்பு சாமா கடை போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கு இது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் அவர் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டீ டம்ளர் கிடைச்சா கூட அதில் கூட ஒரு சவுண்டு கொடுத்துட்றாரு அந்த அளவுக்கு பண்ணி வச்சிருக்காரு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோம் வணக்கம் வம்சி வம்சி என்னுடைய நல்ல நண்பர் மறைந்த தபேலா பிரசாத் ஐயா அவர்களுடைய பேரன் என்னுடைய நல்ல நண்பர் வம்சி வணக்கம் வம்சி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க ஒரு இசைத்துறையில நீங்களும் கால் பதித்து ஒரு நல்ல பீச்சில் நல்ல அநேக படங்கள் இன்றைக்கு தேதியில வாசித்து வரீங்க தமிழ் மட்டும் அல்லாமல் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மராத்தி இல்லைங்களா மலையாளம் ஸோ இத்தனை மொழிகளில் இந்த சின்ன வயசுலேயே வாசிச்சிருக்காரு அவர் கூட நிறைய விஷயங்கள் பேசுவதற்கு பேசுவோம் அண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்குவோம் வம்சி இத இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா கொஞ்சம் கேட்டுட்டு எப்படி வாங்கிட்டு நீங்க முதல் முதல்ல படம் அப்படின்னா எந்த படத்துல இருந்து அடி எடுத்து வச்சுங்க படம் அப்படிங்கிற சொல்ல விட அந்த காஸ்பெல் அந்த கேசட் அந்த டைம்ல தான் அதுல தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் குட்டி குட்டியா கூட எல்லாருக்கூடிய வாசிட்டு இருந்தது தாத்தா வந்து அம்மாவோட அப்பா மட்டும் அம்மாவோட அப்பாவும் வந்து மியூசிஷியன் ஆமா அவரும் பாபுரவன் சொல்லிட்டு ராஜசார் கிட்ட வாசிச்சிருக்காரு நம்ம வந்தனம் ஆமா நிறைய பாட்டு வாசிச்சிருக்காங்க அவங்க ஸோ ரெண்டு தாத்தாவும் ஸோ டெக்னிக்கலி ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் தான் ஸோ வீட்டில் வந்து நான் ஃபிஃப்த் மியூசிஷியன் மியூசிஷியனாக அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ஜென்ரலாக வீட்டில் சின்ன வயசுலேருந்து இவங்க கூட தான் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது எல்லாமே மியூசிஷியன்ஸ் கூட ஸோ அப்படியே மியூசிக் கற்றுக்கிட்டேன் நான் ஒரு தபலா கற்றுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் அப்புறம் மிருதகம் கற்றுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் நாள் அப்புறம் ட்ரம்ஸ் அப்புறம் ஒரு ஒரு பர்கேஷனாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சவுண்டாக நிறைய ட்ரை பண்ணும் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆல்ரெடி எல்லோரும் வாசிக்கிறாங்க நம்ம தான் புதுசாக வாசிக்கணும் சொல்லி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லேயே டோன்ஸ் என்னென்ன புதுசாக கிடைக்கும்னு ஒன்றுன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் அப்புறம் டாம்ஸ் அமரிச்சு அப்புறம் டேப்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு பாக்கேஷனும் அப்புறம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன் லைனாக அப்படியே கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படி அதை ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து காஸ்பெல் அந்த மாதிரி அதில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் பற்றி பேசணும்னா ஸோ ஸ்டார்ட் வித் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் டேரக்டர்னு உங்களுக்கு படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்துனா யாரும் சொல்லு படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வாசிச்சிருக்கேன் ஆனால் வந்து நிறைய எதுவும் சொல்கிற மாதிரி வரல பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனி சாருக்கு அப்புறம் ஏர் ரஹ்மான் சாருக்கு ஹாரிஸ் சாருக்கு வாசிச்சிருக்கேன் ஜிவி பிரகாஷ் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் 
அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா தேவா சார் இவங்க எல்லாருக்கும் வாசிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது டக்குனா பிரிச்சலாம் ஞாபகம் வரல எனக்கு அப்புறம் அனி சார்க்கு இப்போ ரீசெண்டாக விக்ரம் திருச்சி ட்ரம்பலம் அது வாசிச்சேன் ரேமன் சார்க்கு வந்து துபாய் எக்ஸ்போ அதோட ஒரு அதில் ஒரு ஸ்கிட் பண்ணாங்க ஒய் மியூசிக்கல் சொல்லிட்டு அந்த ஒய் மியூசிக்கலோட என்டைட்டில் ட்ராக் வாசிச்சிருந்தேன் ரேமன் சார்க்கு ஸோ ரேமான் சார் அவரை பற்றினா ஏன்னா உங்களுடைய குடும்பமே தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ எப்படி இருந்தது அந்த துபாய் எக்ஸ்போ அனுபவம் ஆமாம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு சார் இல்லை ஆக்சுவலாக ரெக்கார்ட் பண்ணப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வாசிட்டு இருந்தோம் அந்த கால் வந்ததே ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் கரெக்டாக ஜேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு கால் வந்துச்சு இயர் ஸ்டார்ட் ஆகிறது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நியூஸோடு ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரேமன் சார் ரெக்கார்டிங்கோட ஸோ போய் வாசிச்சது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஆனால் சார் இருக்கும்போது வாசிக்கிறது அது எப்படி இருந்தால் அதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் பட் சார் அப்போ அந்த டைமில் துபாயில் இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு தான் போய் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வாசி சாருக்கு வாசித்துனா துபாய் எக்ஸ்போட இந்த ட்ராக் இந்த ட்ராக் தான் வாசிச்சது அண்டு நம்ம அனிருத் சார் அவருக்காக ஒர்க் பண்ண படங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அனுபவம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீடம் தான் ஸோ அவங்க வந்து எப்படின்னா நம்மளோட அந்த மியூசிஷனோட ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அவர் இருப்பார் ரெக்கார்டிங் இருப்பாங்க இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் ரெக்கார்டிங்ஸ் நிறைய நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஆனால் அவங்க ஐடியா கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணுறது அங்கே மெயினாக வந்து இன்ஜினியர் ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணாங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கால் வந்தது வந்து ஒரு விக்ரம் டைமில் தான் அதுக்கு ஒரு குரூ மாதிரி வேணும்னு கேட்டாங்க வெறும் ரிதம் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அந்த விக்ரம் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேப்லோ சந்தனம்னு ஒரு தீம் இருக்கும் அந்த பேப்லோ சந்தனம் நான் வாசிச்சுருந்தேன் ஸோ அது வந்து குரூஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அது மேலே ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பேப்லோ சந்தனம் ஒர்க் பண்ணோம் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக திருச்சி ட்ரம்பலம் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட அவங்க என்னென்னா ஐடியாஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதை கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்டைலில் நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பவுண்டரிக்குள்ளே அப்படி அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு விக்ரமில் வாசித்த அனுபவங்களில் ஏதாவது ஒரு பீஸ் வாசி காட்ட முடியுங்களா ஆ கண்டிப்பாக இது வந்து அந்த பேப்லோ சந்திரம்னோட இது ஆக்சுவலாக அது நிறைய லேயர்ஸ் டேக் ஆகிருக்கும் நான் இப்போ டக்குன்னு வாசிங் சொன்னால் ஒன்று மட்டும் பண்ணேன் அது இன்னும் நிறைய லேயர்ஸோட பண்ணி நான் நான் ஆக்சுவலாக நிறைய லேயர்ஸோட பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் அது ஓ நீங்களே நிறைய லேயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிப்போம் இப்போ வாசிங்கும் போது ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஓகே அப்படி வாசி திருச்சி ட்ரம்பலம் அதில் வாசி அதில் தேன்மொழின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு தேன்மொழி மயக்கமாக ரெண்டுமே அது அதில் வாசித்தேன் அது வந்து என்னென்னா அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சவுண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ண உட்டன் சவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த குட்டி பசங்க விளையாட இருந்த ரேட்டில் கிட்ஸ் ரேட்டில் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஆ அது இந்த ரேட்டில் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் அதோட மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே ஓகே நான் நீங்க வாசிங்க நான் வாசிச்சு காட்டுறேன் தேன்மொழி பாட்டு ஆமாம் இந்த சாங்கில் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த உட் ராட்டில் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் எப்படி அவங்க மியூசிக் டேட்டர்ஸ் அனி சார் கேட்டிருந்தது அந்த மாதிரி இல்லை அவங்க இந்த மாதிரி பவுண்டரிக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லவ் சாங் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி அவங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் மேலே நம்ம ஆட் பண்ணுற ஐடியாஸ் தான் வேறு ஏதாவது வாசிச்சிங்க அந்த சாங்கில் வேறு ஏதாவது ஆமாம் அந்த கஞ்சிராசெலாம் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஓகே அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நானே பண்ணேன் அதுலேயும் வாசிச்சுருந்தேன் இது வந்து எப்படின்னா நீங்களே கண்டுபிடிச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆமா இது நானே பண்ண இது வந்து தவிலோட மேல வர பைப்பிங் பைப்பை வந்து நான் கட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு டேமரின் மாதிரி பண்ணது அது மாதிரி நான் நிறைய நான் என்னோட இது பண்ணுவேன் அப்புறம் இந்த ஸ்பூன்ல ஒண்ணு பண்ண அப்புறம் இது வந்து பாட்டில் காயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சும்மா அதெல்லாம் ஐ மீன் நிறைய என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ரெகுலராக இன்ஸ் இருக்கிற சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கணும்னா நம்ம கிட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஏதாவது யூனிக்காக இருந்தால் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும்னு ஜிவி பிரகாஷ் சார் அவர் கூட பண்ணியாச்சு ஆ ஜிவி சார்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படம் வாசிச்சேன் ருத்ரன் சொல்லிட்டு அது இன்னும் வரல இந்த படம் வெளியே அதுக்கப்புறம் யானை அப்புறம் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தனுஷ் சார்
ஒரு சாங் வந்து தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க இந்த யானை இதான் நினைக்கிறேன் ஒரு சாங் நீங்களே எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அது அதில் தனியாக வாசிச்சுட்டு நான் பண்ணி அமைச்சிருந்தேன் அவங்களுக்கு கிப்ரான் சார் அவர் கூட கிப்ரான் சார் வந்து விஸ்வரூபம் டூல இருந்து நான் அசோசியேட் ஆகிருக்கேன் அவர் கூட அப்புறம் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ண ஏன்னா ஜென்ரலாக என்ன ஜிப்ரான் சார் கிட்ட வந்து கான்வர்சேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவங்க வந்து வந்தா கூட வந்து ரொம்ப சைலண்டாக பேச மாட்டார் ஸோ அதை வாசிருக்கேன் நான் படம் பேர் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் விஸ்வரூபம் டூ கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்போ அந்த வந்து அந்த பாட்டை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணி இன்னொரு பண்ணியிருந்தோம் இந்த செகண்ட் டைம் பண்ணப்போ ஃபஸ்ட்டில் விஸ்வரூபம் ஒன்னில் வந்த பாட்டை அப்படியே நாங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணி டூவில் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது வந்து அதனால எனக்கு விஸ்வரூபம் தெரியும் ஜென்ரலாக பட் நிறைய வாசிச்சிருக்கேன் அவருக்கும் அவருக்கும் வாசிக்கும் அப்புறம் ஜஸ்டின் பிரபாகரனுக்கு வந்துட்டு ராதே ஷாம் வாசிட்டேன் ஆக்சுவலாக நாடோடிகள் டூல இருந்து தான் வாசிட்டு இருக்கேன் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு சாங் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அதர்வா சார் படம் கூட ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு கூட நான் ரிதம் ப்ரோக்ராமிங்கும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் அவருக்கு லைவும் பண்ணி ரெண்டுமே அவர்கிட்ட வாசிட்டு இருக்கேன் அப்படி போயிட்டு இருக்கு தேவா சார் அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் அவங்க அவங்க அவங்களும் நம்ம நம்ம வாசிக்கிறது எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம எது வாசிச்சாலும் அது வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம வச்சு பார்ப்போம் ட்ராக்ல அப்படி பார்ப்பாங்க ஸோ அது மோஸ்ட்லி ஒரு ஒன்று ரெண்டு ட்ராக் டேக்லேயே வந்துட்டு அவங்களுக்கு அது செட் ஆகிடும் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அவங்க ரெக்கார்டிங் எல்லாமே அவங்க எப்படின்னா நீங்கள் வாசிங்க அது செட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது விட்டுருவாங்க அதை நெக்ஸ்ட் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க மியூசிக் டாக்டர் தமன் சார் அவரோட பணியாற்றி ஆமாம் தமன் சாருக்கு நான் தெலுங்கு படம் ஒன்று வாசிச்சேன் கிராக்குன்னு அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரன் படத்தில் நிறைய வாசிச்சுருந்தேன் ஈஸ்வரனில் ஈஸ்வரனில் அந்த மோஷன் போஸ்டர் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அந்த ஒண்டி வீரன் ஒரு பாட்டு இருக்கு ஒண்டி வீரன் அதில் வந்து நடுவில் ஃபில்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபில் எப்படி வரும்னா அந்த அந்த ஃபீல்டு நான் வாசிச்சுது அப்புறம் தெலுங்கு படத்தில் கிராக்னு ஒரு படம் அதுலேயும் ஒரு ஐட்டம் சாங் மாதிரி ஒன்று அதில் நிறைய ரிதம்ஸ் இந்த ட்ரிபிள் காங்கோ அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து அதுக்கும் வாசிச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஈஸ்வரனில் வந்து ஒரு மோஷன் போஸ்டர் ஒன்று வரும் அது அந்த டைட்டில் ரிவில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போர்ஷன் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க ஈஸ்வரன் வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் அந்த உடுக்க அதெல்லாம் வாசிச்சுருந்தேன் அது வந்து எப்படி வரும்னா இது வந்து உடுக்கையில டாக்கிங் ரூம்ல எல்லாம் வாசிச்சாது ஸோ அது அந்த படத்துக்கு வாசிச்சது தமிழ் சார் சார் இங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இத பண்ணுங்க இது இது வந்து சவுண்ட் ஷேப்ஸ் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது வந்து சவுண்ட் ஷேப்ஸ் வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஷேப்ல ஒரு ஒரு சவுண்ட் வரும் இது இது வாசிப்போம் இது ஜென்ரலா வந்து இந்த நம்ம போக் சாங் எல்லாம் வாசிக்கும் போது டேப்ஸோட லேயர் பண்ணுவோம்ல ஓகே ஆமா சோ அதுக்கு வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இது இது வந்து இது வந்துட்டு இந்த விக்ரம்ல எல்லாம் கூட வாசிச்சிருந்தேன் அந்த அந்த லேயரிங் பண்றதுல நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இதை ஸோ லேயரிங் பண்ணும்போது இது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுக்கும் அதனால நான் இது ஏதோ மேக்ஸ் கியூபிகல் நிறைய பேர் அப்படிதான் ஸ்லேட்டான் கேட்பாங்க அதான் மேக்ஸ் கியூபிகல்ஸ் மாதிரி ஏதோ பசங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி இல்லை இது வந்து இது இது ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் வியர்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது பார்க்கறதுக்கும் அது சவுண்ட் பண்றதுக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் டோட்லி background score அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன இது இந்த பாட்டுல 
சிவாஜி சார் வாசிப்பாரு அம்மா அம்மா ஆமாங்க அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ஸ்பூன் சொல்லுவாங்க வாசிப்பேன் <laughs> 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 சார் இது இது ஸ்டிக் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இது வைப்ரேஷனுக்கு வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி அதை அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது இது ஆக்சுவலாக இது நம்ம மோர்சிங் இருக்குல்ல நம்ம ஊர் இது அந்த மாதிரி வந்து இது ஜங்கிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இது வந்து ராஜஸ்தானி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கர்த்தாலும் சொல்லிட்டு இதுக்கு ரொம்ப பெரிய பிராக்டிஸ் இல்லாம வராது நடுவில் இது கூட கயிறு கூட எதுவும் இல்லை இல்லை இது கயிறும் இல்லை நம்ம கையோட பேலன்ஸ் தான் மராத்தி கன்னடா தெலுங்கு ஸோ இந்த மாதிரியான மொழிகள் வேறு மொழிகளையும் பணியாற்றிருக்கீங்க அந்த அனுபவங்கள் பற்றி சொல்லு மராட்டியில் வந்துட்டு ஹிதேஷ் மோதக்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அவருக்கு வந்து வரண் பாத் லோச்சின்னு ஒரு பாட்டு வாசிச்சிருந்தோம் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த படத்தில் வந்து பர்டிகுலராக அந்த மராட்டி கல்ச்சர் சவுண்ட்ஸும் இருக்கும் அந்த பாட்டில் அதெல்லாம் நம்ம ஊர் இந்த தப்பட்டை பற எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ நான் இங்கே இங்கேருந்து நம்ம மியூசிஷியன்ஸ் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை கலெக்ட் பண்ணி ஸோ அவங்கள குரூப் எடுத்து அமைச்சிருந்தேன் அந்த பாட்டு நல்ல ஹிட்டும் ஆயிருந்துச்சு அந்த பாட்டை பார்த்துட்டு எனக்கு இன்னொருத்தர் அவதூத் குப்தேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஒரு சிங்கர் கம்போசர் மராத்தியில் ஸோ அவருக்கும் ஒரு ரீசெண்டாக பாய்ஸ் த்ரீன்னு ஒரு படம் மராட்டியில் ஸோ அதுக்கும் ஒரு ரெண்டு சாங் நான் வாசிச்சிருந்தேன் ஸோ அப்படி வாசிச்சிருந்தேன் தெலுங்கு அண்ட் கனடா அந்த பற்றி சொல்லு ஆமாம் தெலுங்குல வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவேக் சாகர் பிரசாந்த் விஹாரி மகதி சாகர் மணிசர்ம சாரோட பையன் இப்போ ரீசெண்டாக சிரஞ்சீவி சாரோட ப படம் ஒன்று வந்துச்சு ஆச்சாரியான்னு சொல்லிட்டு அதோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் ஃபுல்லாக அதுலேயும் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தெலுங்கு விட கன்னடாவில் வந்து நான் நிறைய வாசிச்சிருக்கேன் இந்த பொகருன்னு ஒரு படம் வந்துச்சுல்ல பொகரு ஆமாம் அந்த பொகருவில் இந்த அந்த டைட்டில் ட்ராக் வாசிச்சிருந்தேன் கராபுன்னு ஒரு பாட்டு அதுலேயும் வாசிச்சிருந்தேன் புனித் சார் ராஜ்குமார் சார் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட கடைசி படம் லக்கி மேன் லக்கி தான் ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக் தான் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் பிரபுதேவா சாரும் புனித் சார் ஆடி இருக்கிற சாங் வாசிச்சிருக்கேன் அந்த சாங்கு அப்புறம் இன்னும் அந்த படத்தில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அஞ்சாறு பாட்டு வாசிச்சிருக்கேன் அந்த பாட்டு அப்புறம் கன்னடாவில் வந்து ராபர்ட்னு ஒரு படம் ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து அர்ஜுன் ஜென்யா சார்க்கு வாசிக்கிறேன் ஹரிகிருஷ்ணா சார் சந்தன் ஷெட்டின்னு ஒருத்தர் அவர் தான் அந்த பொகருவெல்லாம் பண்ணார் சந்தன் ஷெட்டி அப்புறம் ஆனந்த் ரவிராஜா விக்ரம் ஸ்ரீதர் வி சம்பரம் கன்னடாவில் கொஞ்சம் நிறைய நிறைய பேருக்கு வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே மறுபடியும் கம்மிங் பேக் டு தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இங்கே இது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் என்னென்ன சூப்பர் அதுவா இது இதெல்லாம் நார்மல் டேமரின் தான் நார்மல் டேமரின் இதுதான் இதுவும் அது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கஞ்சிரா மாதிரி யூஸ் பண்ணுவேன் இது நான் தான் பண்ணது இது இது ஆக்சுவலா பிவிசி பைப் அது ஆமா பிவிசி பைப் தான் இது காமெடி எஃபெக்ட்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்றது இது அது நார்மல் டாம்பரின் தான் இது நார் யூஸ் பண்றது இது வந்து தண்டர் ட்ரம்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே 
empieza tú, Mario. Sí, y de la cura ya. Y de. Que casi sé que se solite. Basket shakers and Zoluanga. Ah. It's on the Brazil or instruments. Oh. Brazil or a cultural instrument. In a Uruk, number instrument. Number, 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 we are going to play in general. Let's do our effects. There is no one here. Let's do our re-recordings. Mostly re-recordings. We use ambient sounds. The ambience is filled with the sounds that we use in the same way. Mostly in the background score. We also try to 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 try Jadi, orang Arnal set puni dah, orang Arnal waris tuaran terasa orang Arnal set puni baru. Anak orang kalau orang instrument set sendiri kaya. So, orang orang yang semua macam macam battery pada, orang orang yang waris tegal terasa. Thank you, thank you. Baik, Andri. Minum, aneka pelanggan yang masih kena, semua orang orang yang kita orang orang yang waris tegal.